Euh, ah oui, c'est ça, exactement. Ça être le cas, il n'est pas trop. Pas grave, euh, mais... Il n'est pas ce côté-là. Pas ce côté de la barrière. Voilà, de l'autre côté de la barrière. C'est de tous les côtés de la barrière. Ah, exactement. C'est une série euh, où on rit, on pleure, euh, on suit des enquêtes et surtout des personnages qui sont ultra attachants, très intelligents et vraiment modernes. Ça se passe ouais. à Cannes. Euh, et, euh, et voilà, donc il y a une équipe de, de police ici. Et puis euh, un. Ouais. Lui, il est plutôt de l'autre côté de la barrière, on ne sait pas trop, c'est un peu flou, mais les situations font qu'on va faire équipe. Et on va se retrouver à trois à enquêter finalement. Euh, voilà. À la base, il s'agit d'une série euh, des années 80, comme euh, Au clair de lune, ou euh, Amicalement vôtre, ou euh, Leaf a Weapon, ça se dit euh, comment L'arme fatale. Ouais, c'est de l'action avec de l'humour, avec de l'esprit solaire. Et on, on doit vraiment tomber amoureux des, des trois personnages. C'est ça, ouais. c'est l'aspect important de la série. Ouais. C'est ça ouais. justement qui a été un peu euh, plus compliqué pour mon personnage que j'incarne, Léa Robert, c'est qu'effectivement il y a déjà un duo de base, Camille avec qui je travaille depuis plusieurs années, pour qui je, je nourris une certaine euh, affection, une certaine attirance. Et l'arrivée d'Harry bouleverse notre enquête et moi j'ai un regard vachement plus méfiant sur son arrivée parce qu'on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas qui il est, il se retrouve partout sur les scènes de crime alors qu'il n'est pas flic. C'est ouais. absolument ouais. pas protocolaire et j'ai un supérieur qui laisse faire justement cette entrée. Et du coup, moi il y a une certaine méfiance déjà en tant que flic mais aussi une certaine jalousie. Justement, le, le côté trio, moi je le trouve vraiment intéressant parce que si on avait été juste chien et chat, et ça, on l'a vu mille fois en fait. Là, d'avoir une troisième personne qui arrive, ça déplace mmh. l'énergie et ça rend évidemment les situations beaucoup plus intéressantes et, euh, et les personnages plus complexes. Et, et puis plus drôles aussi. Et plus attachant mmh. vraiment. Ouais, et plus drôle. Mmh. La ouais. ville de Cannes nous a accueillis dans une façon extrêmement euh, chaleureuse dans tous les endroits que vous connaissez tous. Ouais. Les plus grands hôtels, euh, le casino, ouais. le palais de festival, ouais. partout, partout, partout. On avait les clés de la ville, vraiment. Ouais. Et pour ouais. ça, on est très ça, reconnaissant est à la ville de Cannes. Ouais, et puis je pense que c'était le but aussi à travers la série, c'est vraiment que mmh. les Cannois reconnaissent Cannes. On ne voit pas que la croisette, on ne voit pas que le bah, Cannes reconnaît. Ouais. Voilà, je pense que les Cannois vont pouvoir ouais. se retrouver dans ces images. Quoi.